ഹൈ സ്റ്റുഡൻസ് നമ്മളിന്ന് പുതിയൊരു ടോപ്പിക് പുതിയൊരു ക്വസ്റ്റ്യനായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് പുതിയ ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഡിഗ്രി മെഷർ അതുപോലെ തന്നെ റേഡിയൻ മെഷറിലേക്കൊക്കെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പഠിച്ച് പഠിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ ഏത് ചാപ്റ്ററിൽ ട്രിഗ്നോമെട്രിക് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിലുമായി ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാറുണ്ട് എന്താണ് കൺവേർട്ട് സിക്സ് റേഡിയൻ ഇൻറ്റു ഡിഗ്രി മെഷർ സിക്സ് റേഡിയനെ ഡിഗ്രി മെഷറിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാറുണ്ട് അല്ലേ നമ്മളെല്ലാവരും കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് അറിയാം ഒന്ന് ഡിഗ്രി മെഷർ തരുമ്പോൾ അതിന് റേഡിയൻ മെഷർ ഒരുക്കി ആക്കാൻ എന്താ ഇക്വേഷൻ റേഡിയൻ മെഷർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു പൈ ബൈ വൺ എയ്റ്റി ഇൻറ്റു ഡിഗ്രി മെഷർ ഡിഗ്രി മെഷർ എന്താണോ അതവിടെ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് റേഡിയൻ മെഷർ ഒരുക്കെത്തും ഇനി നമുക്ക് ഡിഗ്രി മെഷർ ഒരുക്കാണ് കൺവേർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് റേഡിയൻ മെഷർ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഏത് ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിക്കുക രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷനാണ് ഉപയോഗിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിക്കാം എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കേ ഓക്കെ നമുക്ക് രണ്ട് ഇക്വേഷനാണ് ഒന്ന് ഡിഗ് റേഡിയ മെഷറിക്കും കൺവേർട്ട് ചെയ്യാനും ഒന്ന് ഡിഗ്രി മെഷറിക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാനും നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഡിഗ്രി മെഷറിക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാനാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഡിഗ്രി മെഷറിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എടുക്കാം അപ്പോൾ ഡിഗ്രി മെഷർ ഓക്കെ ഡിഗ്രി മെഷർ ഈക്വൽ ടു വൺ എയ്റ്റി ബൈ ഫൈ ഇൻ ടു റേഡിയൻ മെഷർ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് എന്താ ആ സിക്സ് അല്ലേ അപ്പോൾ സിക്സ് എഴുതാം സംശയമില്ലല്ലോ ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് നമുക്ക് പൈൻ്റെ വാല്യൂ അറിയാം പൈൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ് ട്വൻറ്റി ടു ബൈ സെവൻ അല്ലേ ട്വൻറ്റി ടു ബൈ സെവൻ എന്നാണ് പൈയുടെ വാല്യൂ പൈയുടെ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ വൺ എയ്റ്റി ബൈ ടു ട്വൻറ്റി ടു ബൈ സെവൻ ഇൻറ്റു സിക്സ് ഓക്കെ ക്ലിയർ ഇതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ ആക്കി മാറ്റാം ആ വൺ എയ്റ്റി ഇൻറ്റു സെവൻ അല്ല സിക്സ് ഇൻറ്റു സെവൻ ബൈ ട്വൻറ്റി ടു നെയ്താം ഓക്കെ ആ ഇനി ഇത് രണ്ടും നമുക്ക് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാൻ പോയി വെട്ടി പോകുന്ന വല്ലതും ഉണ്ടോ ഉണ്ടല്ലേ ഏതാ ആ നമുക്ക് ട്വൻറ്റി ടു ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം എന്തുമായി വെട്ടി പോയാം രണ്ടും ഉണ്ട് ഹയസ്റ്റ് കോമൺ ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന രീതിയിൽ എച്ച് സി എഫ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ട്വൻറ്റി ടുവിനെ രണ്ടും ഉണ്ട് ഹരിക്കുക രണ്ടും ഉണ്ട് ഹരിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ കിട്ടുക ലെവൻ അതുപോലെ നമുക്ക് അടുത്തത് ആരെയാണ് ഹരിക്കേണ്ടേ ആ വൺ എയ്റ്റി ഇവിടെ ഹരിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ ഏത് ഏത് ടേമിനെ ഏത് ടേം കൊണ്ടാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തത് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എവിടെയും ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം ആ ന്യൂമറേറ്ററിലും അപ്പോൾ വൺ എയ്റ്റി ബൈ ടു തന്നെ ചെയ്യുക എത്ര കിട്ടും നയൻറ്റി ഓക്കെ അപ്പോൾ നയൻറ്റി കിട്ടി ക്ലിയർ ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ഇത് മൂന്നും കൂടി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം ഈ മൂന്നും കൂടിയിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം അപ്പം നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുക നോക്കാം അല്ലേ അപ്പം നയൻറ്റി ഇൻറ്റു സിക്സ് നയൻറ്റി ഇൻറ്റു സിക്സ് നയൻറ്റി ഇൻറ്റു സിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ലെവൻ പോവില്ല കേട്ടോ അതുകൊണ്ടാണ് പിന്നെ ചെയ്യാതിരുന്നത് അപ്പം നയൻറ്റി ഇൻറ്റു നയൻറ്റി ഇൻറ്റു സിക്സ് ചെയ്യുക സീറോ ഇൻറ്റു സിക്സ് സീറോ ഇതെന്താ വരിക ഫിഫ്റ്റി ഫോർ അല്ലേ ഫിഫ്റ്റി ഫോർ കിട്ടും അപ്പം നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ആൻസർ എന്ത് കിട്ടി ഫൈവ് ഫൈവ് ഫോർ സീറോ ഇൻറ്റു സെവൻ ഫൈവ് ഫോർ സീറോ ഇൻറ്റു സെവൻ സീറോ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് തേർട്ടി ഫൈവ് പ്ലസ് ടു തേർട്ടി സെവൻ നമുക്ക് ന്യൂമറേറ്റർ കിട്ടി ത്രീ സെവൻ എയ്റ്റ് സീറോ ബൈ ട്വൻറ്റി ടു അല്ല ട്വൻറ്റി ഇലവൻ ആണല്ലേ നമുക്ക് ലെവൻ അല്ലേ നമ്മൾ എഴുത്ത് എഴുതുമ്പോൾ മാറ്റരുത് ലെവൻ ആണ് ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ ലെവൻ ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ഇപ്പം നമുക്ക് ന്യൂമറേറ്ററും കിട്ടി ഡിനോമിനേറ്ററും കിട്ടി ഇതിനെന്ത് ചെയ്യുക ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ത്രീ സെവൻ എയ്റ്റ് സീറോ ഡിവൈഡ് ലെവൻ അപ്പോൾ ലെവൻ ഇൻറ്റു എത്ര മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് തേർട്ടി സെവൻ തേർട്ടി സെവൻ കിട്ടുമോ ഇല്ല അതൊരു ലെവൻ്റെ മൾട്ടിപ്ലൈ അല്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് തേർട്ടി സെവനോട് അടുത്ത് വരുന്ന ഏതാ ആ തേർട്ടി ത്രീ എന്ത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ലെവൻ ലെവൻ ഇൻറ്റു ത്രീ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക്
നമ്മൾ ഇപ്പോൾ എന്തായിട്ട് ത്രീ നെയ്തും അല്ലേ ലെവൻ ഇൻറ്റു ത്രീ ചെയ്തപ്പോൾ തേർട്ടി ത്രീ തേർട്ടി ത്രീ എഴുതുക അപ്പോൾ തേർട്ടി ത്രീ എഴുതി ഡിഫറൻസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫോർ കിട്ടും ബാക്കി എയ്റ്റ് സീറോ എന്നുള്ളത് ഇറക്കി എഴുതുക വീണ്ടും നമ്മൾ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് കിട്ടി ഈ ഫോർട്ടി എയ്റ്റും ഇതേപോലെ തന്നെ ചെയ്യാം ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫോർട്ടി ഫോർ എന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും എങ്ങനെ ലെവൻ ഇൻറ്റു ഫോർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഫോർട്ടി ഫോർ കിട്ടും ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് കിട്ടില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫോർട്ടി ഫോർ എന്ന രീതിയിൽ എഴുതും ഏറ്റവും അടുത്തേക്ക് എത്തുന്നത് ഏതാ തൊട്ട് മുമ്പുള്ളത് എടുത്ത് എഴുതും അപ്പോൾ നമുക്ക് വീണ്ടും ഫോർ സീറോ എന്ന് തന്നെ കിട്ടും വീണ്ടും നമ്മൾ മാറ്റാം നമുക്ക് ഇനി ഫോർട്ടി ആണ് ഫോർട്ടീൻ എയ്റ്റും ചെറിയ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തേർട്ടി ത്രീ തന്നെയാണ് കിട്ടുക അല്ലേ അപ്പം വീണ്ടും തേർട്ടി ത്രീ എന്തുകൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തോ ആ ത്രീ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് ആൻസർ ലാസ്റ്റ് ആൻസർ നമുക്ക് സെവൻ സെവൻ കിട്ടും അല്ലേ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് പോവോ ലെവൻ ഇനി പോവോ ഇല്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് വരും ഒരു സീറോ ചേർക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു ഡെസിമൽ വരും അങ്ങനെ നമ്മൾ ഡെസിമൽ എഴുതരുത് ഇവിടെ നിർത്താം ഏതുവരെ നിർത്താം ഇത് ഇവിടെ നിർത്താം ഡെസിമലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഭയങ്കര കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആവും അതുകൊണ്ട് ഡെസിമലിക്ക് പോവണ്ട നമുക്ക് സെവൻ ആണ് മനസ്സിലായില്ലേ ഇലവൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ അല്ല സെവൻ ഇലവനേക്കാൾ ചെറുതാണ് സെവൻ അപ്പം നമുക്ക് ഇത് പോവില്ല ട്വൽവ് ആകുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാമായിരുന്നു ഒന്നൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ബാലൻസ് ചെയ്യാമെന്നു ഇത് സെവൻ ആയ കാരണം നമുക്ക് ഇനി പോവില്ല അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ നിർത്താം ഇത് സീറോ ആഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു ഡെസിമൽ വരും ഡെസിമൽ എഴുതരുത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ നിർത്താം നമ്മൾ ഒരു ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ എന്താ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ ഒരു ഡി ബൈ ഡി ചെയ്യാം എന്ന് വിചാരിക്കൂ എന്താ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഡിവൈസർ ആ ഡിവൈഡൻ്റ് അല്ലേ ഡിവൈഡൻ്റ് ഓക്കെ ഡിവൈഡൻ്റ് എന്ന് പറയണ ഡി ഓക്കെ ഡിവൈഡൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ എന്താ ഡിവൈഡൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് നമ്പർ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏത് നമ്പർ വെച്ചിട്ടാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തത് ത്രീ സെവൻ എയ്റ്റ് സീറോ ബൈ ഡിവൈസർ ഏതായിരുന്നു ലെവൻ ഇത് നമുക്ക് മാറ്റാം എങ്ങനെ മാറ്റാം ഡി ബൈ ഡീനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും ആ ക്യു ആർ ബൈ ഡി എന്ന രീതിയിൽ എഴുതാം ഓക്കെ എന്താണ് ക്യു ആർ ബൈ ഡി എന്ന രീതിയിൽ എഴുതാം എങ്ങനെയാണ് ആ ഡിവിഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഇതിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഡിവിഷൻ തന്നെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ഈ രീതിയിൽ എഴുതാം ഓപ്പറേഷൻ ഓൺ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നതിൽ ഡിവിഷനിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണിത് അപ്പോൾ അതിൽ ക്യൂ എന്താ ക്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ആ ക്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോഷ്യൻറ്റ് അല്ലേ ക്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോഷ്യൻറ്റ് ഇനി അടുത്തത് ഇതിൽ ആറ് എന്താ ആ റിമൈൻഡർ എന്താണ് റിമൈൻഡർ ഇനി അടുത്തത് ഇതിൽ ഇനി എന്താ ഉള്ളത് ഡി ആണ് അപ്പം ഡി നമുക്ക് അറിയാം എന്താണ് ഡിവൈസർ ഡിവൈസർ ഇതിൽ ഡിവൈസർ ഏതായിരുന്നു ലെവൻ അപ്പോൾ ഡി ഈക്വൽ ടു ലെവൻ ഇനി അടുത്തത് നമുക്ക് റിമൈൻഡർ എന്താ കിട്ടി റിമൈൻഡർ പൂവാതെ ഇടുന്നത് കിട്ടിയത് എന്തായിരുന്നു സെവൻ അപ്പോൾ റിമൈൻഡർ സെവൻ ഇനി അടുത്തത് നമുക്ക് എന്താ കിട്ടി കോഷ്യൻ്റെ ത്രീ ഫോർ ത്രീ ഫോർ ത്രീ എന്നാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എഴുതാം ക്യൂ ഈക്വൽ ടു ത്രീ ഫോർ ത്രീ എന്ന് എഴുതാം അപ്പോൾ നമുക്ക് അതൊക്കെ കിട്ടി കഴിഞ്ഞു ഇതിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ത്രീ ഫോർ ത്രീ ആറ് എന്താ കിട്ടി സെവൻ ബൈ ലെവൻ ഓക്കെ ഇതുവരെ ഓക്കെ അല്ലേ ഇനി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് മിക്സ്ഡ് ഫ്രാക്ഷൻ എങ്ങനെ ചെയ്യുക എങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഇങ്ങനെ വരുവാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്കത് പ്ലസ് ആക്കിയിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റും ത്രീ ഫോർ ത്രീ പ്ലസ് സെവൻ ബൈ ലെവൻ എന്ന രീതിയിൽ എഴുതാം അതറിയില്ലേ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിന് ഇങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും മിക്സ്ഡ് ഫ്രാക്ഷനിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഇനി നമ്മൾ അടുത്തത് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ത് ചെയ്യണം ആ നമുക്കറിയാം വൺ ഡിഗ്രി വൺ ഡിഗ്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിക്സ്റ്റി ഡാഷ് ആണ് മീൻസ് സിക്സ്റ്റി മിനിറ്റ് ആണ് അല്ലേ അറുപത് മിനിറ്റ് അല്ല സെക്കൻഡ് ആണ് എന്ത് വൺ മിനിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അറുപത് സെക്കൻഡ് ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ആ
ഇനി ഇവിടെ നമ്മൾ ഓൾമോസ്റ്റ് ആൻസർ എത്തിച്ചു ഇനി ഇവിടെയും കൂടി നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാനുണ്ട് അപ്പോൾ സെവൻ ഇൻറ്റു സിക്സ് ജി സെവൻ ഇൻറ്റു സിക്സ് ജി എന്ന് പറയുക ചെയ്യാം സിക്സ് ജി ഇൻറ്റു സെവൻ എത്ര വരിക ഫോർ സീറോ ഫോർ ടു സീറോ അല്ലേ സീറോ ഇനി ഇത് രണ്ടും കൂടി പോകുമ്പോൾ ഫോർട്ടി ടു ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ട് തന്നെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം ലെവൻ കൊണ്ട് തന്നെ അപ്പോൾ ഫോർ സീ ഫോർ ടു സീറോ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു അല്ല ഡിവൈഡ് ബൈ ലെവൻ ടു അല്ല ലെവൻ അപ്പോൾ ഫോർ ടു സീറോ ഡിവൈഡ് ബൈ ലെവൻ ഓക്കെ ടു കിട്ടണം അതിനും ഫോർട്ടി ടു നമുക്ക് കിട്ടില്ല ഫോർട്ടി ഫോർ കിട്ടും അപ്പോൾ അതിന് താഴെയുള്ളത് ഏതാ തേർട്ടി ത്രീ അപ്പോൾ നമുക്ക് തേർട്ടി ത്രീ കൊണ്ട് ചെയ്യാം തേർട്ടി ത്രീ കൊണ്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താ ആൻസർ കിട്ടാം നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് ത്രീനെ എടുക്കാം അപ്പോൾ നയൻ കിട്ടും അല്ലേ നയൻ സീറോ നയൻ സീറോ എന്ന് കിട്ടും വീണ്ടും ഇതേപോലെ നമ്മൾ എത്ര വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്തേ ആ ത്രീ വെച്ചിട്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ എഴുതാൻ മറക്കരുത് ത്രീ എന്ന് എഴുതിയേക്കുക ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് നയൻറ്റി ചെയ്യുക നയൻറ്റി ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ കിട്ടാം എത്ര വെച്ചിട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും ലെവൻ ഇൻറ്റു നയൻ നയൻറ്റി നയൻ എന്നാണ് ലെവൻ ഇൻറ്റു ലെവൻ ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് ചെയ്യാം അല്ലേ ലെവൻ ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് അപ്പോൾ എയ്റ്റി എയ്റ്റ് എന്ന് കിട്ടും അല്ലേ ലെവൻ ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എയ്റ്റി എയ്റ്റ് എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്ക് തേർട്ടി എയ്റ്റ് എന്ന് ആൻസർ കിട്ടും അല്ലേ കോഷ്യൻ്റെ നമുക്ക് തേർട്ടി എയ്റ്റ് എന്ന് കിട്ടി രണ്ടും ഡിഫറൻസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ടു അപ്പോൾ നമുക്ക് റിമൈൻഡർ കിട്ടി ഡിവൈസർ കിട്ടി കോഷ്യൻ്റെ കിട്ടി ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത അതേപോലെ തന്നെ ഇത് വയ്ക്കുക ത്രീ ഫോർ ത്രീ പ്ലസ് ഇവിടെ നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ഫോർ സീറോ ബൈ ലെവൻ എന്ന് കിട്ടി ഇനി ഇതിനെ നമ്മൾ മാറ്റാൻ പോവാണ് ഫോർ സീ ടു സീറോൻ്റെ പ്ലേസിൽ എന്ത് ചെയ്തും ആ നമുക്ക് നേരത്തെ ഇതേപോലെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്താം ആ ഈ ഇക്വേഷനിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഇവിടെയും അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ കോഷൻ്റെ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടി ആ തേർട്ടി എയ്റ്റ് അപ്പോൾ തേർട്ടി എയ്റ്റ് അതേപോലെ ആ തേർട്ടി എയ്റ്റ് ഡാഷ് അല്ലേ പിന്നെ എന്താ കിട്ടി ആ ഡിവൈസർ ഡിവൈസർ എത്ര കിട്ടി ലെവൻ അപ്പോൾ ബൈ ലെവൻ റിമൈൻഡർ ടു ഇതിനെ നമുക്ക് എന്താക്കി മാറ്റാം ആ ത്രീ ഫോർ ത്രീ പ്ലസ് തേർട്ടി എയ്റ്റ് ഡാഷ് പ്ലസ് ടു ബൈ ലെവൻ ടു ബൈ ലെവൻ നമുക്ക് കിട്ടി ഇനി ടു ബൈ ലെവൻ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഡാഷാണ് അപ്പോൾ വൺ ഡിഗ്രി നമുക്കറിയാം സിക്സ്റ്റി ഡാഷാണ് നമുക്ക് വൺ ഡാഷ് എന്താണെന്ന് അറിയണം അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് വൺ ഡാഷ് എന്താ നമുക്കിതിപ്പോൾ ഒരു ഡിഗ്രി അല്ല കിടക്കുന്നത് വൺ ഡാഷായി അപ്പോൾ വൺ ഡാഷ് വൺ ഡിഗ്രി സിക്സ്റ്റി ഡാഷാണ് അപ്പോൾ വൺ ഡാഷ് എന്തായിരിക്കും സിക്സ്റ്റി ഡബിൾ ഡാഷ് എന്നായിരിക്കും അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ എന്ത് എഴുതാം ത്രീ ഫോർ ത്രീ പ്ലസ് തേർട്ടി എയ്റ്റ് ഡാഷ് പ്ലസ് ടു ബൈ ലെവൻ ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റി ഡബിൾ ഡാഷ് ക്ലിയർ ഓക്കെ നമ്മൾ പ്ലസ് എങ്ങനെ വന്നു എന്നൊക്കെ മനസ്സിലായില്ലേ ആ മിക്സ് റിഫ്രാക്ഷനെ നമ്മൾ എന്താക്കി മാറ്റി ഇങ്ങനെ പ്ലസ് ആക്കിയിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റും എന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ ഇതിൽ പറഞ്ഞു തന്നു ഓക്കെ അങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്തതാണ് ഇനി നമ്മൾ വീണ്ടും ഇതിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക അപ്പം ടു ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റി ടു ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റി ചെയ്യുമ്പോൾ വൺ ട്വൻറ്റി അല്ലേ വൺ ട്വൻറ്റി നമുക്ക് കിട്ടും മാറ്റുക ത്രീ ഫോർ ത്രീ പ്ലസ് തേർട്ടി എയ്റ്റ് ഡാഷ് പ്ലസ് ടു ബൈ ലെവൻ വൺ ട്വൻറ്റി എന്ന് എഴുതിയാൽ മതി അല്ലേ ഇത് രണ്ടും കൂടി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമല്ലോ ഓക്കെ അപ്പോൾ വൺ ട്വൻറ്റീനെ നമ്മൾ ലെവൻ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പോവണം അപ്പോൾ എന്നാൽ കിട്ടുക ആ ലെവൻ ഇൻറ്റു എത്ര ചെയ്യണം ആ വൺ എഴുതാൽ മതി അല്ലേ അപ്പോൾ ലെവൻ തന്നെ കിട്ടും നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ഒന്ന് കിട്ടും ഈ സീറോ മൊളിക്കേറ്റ് ഇടാം എന്ത് ടെൻ കിട്ടും ഇനി നമുക്ക് ടെൻ സീറോ അടിയിലേക്ക് ഇറക്കി ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ ടെൻ എന്ന് കിട്ടി ആ ഇനി ലെവൻ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ നോക്കാം പറ്റുമോ ഇല്ല നമുക്കൊരു സീറോയും കൂടി വേണം അല്ലേ ഒരു ഡിജിറ്റും കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പറ്റും ഇത് കുറവാണ് അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഡിജിറ്റും കൂടി കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്താൽ ഒരു പോയിൻ്റ് ചെയ്താൽ അല്ലെ ഇവിടെ സീറോ ചേർത്ത് നമുക്ക് എന്ത് വരും ഒരു പോയിൻ്റ് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും എന്തായാലും പിന്നെ നമ്മൾ വീണ്ടും
ആ ഇതേപോലെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ടെൻ സീറോ നയൻ ഡബിൾ ഡാഷ് എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും ഇത് തന്നിരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു അപ്രോക്സിമേറ്റീവ് വാല്യൂ എത്ര എഴുതാം നമുക്ക് ലെവൻ എഴുതാം അല്ലേ ത്രീ ഫോർ ത്രീ പ്ലസ് തേർട്ടി എയ്റ്റ് ഡാഷ് പ്ലസ് ഇതിനെ നമുക്ക് എന്താ എഴുതാം ലെവൻ ഡബിൾ ഡാഷ് എഴുതാം ഒരു കാര്യം കൂടി ഞാൻ പറയുന്നു ഇപ്പം നമ്മൾ കൺവേർട്ട് ചെയ്തില്ലേ അപ്പം നമുക്ക് മിനിറ്റിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്തു അല്ലേ നമ്മൾ ഓരോന്നും മിനിറ്റ് എന്നൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് കൺവേർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒന്നും കൂടി ഞാൻ ഈ സ്റ്റെപ്പ് ഒക്കെ ഒന്നും കൂടി വേണമെങ്കിൽ പറഞ്ഞു തരാം അത് ഇതുവരെ നമുക്ക് ഓക്കെയാണ് അല്ലേ ഇതിനെ നമ്മൾ ഡിഗ്രിയിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്തു ഇതിന് നമ്മൾ സിക്സ്റ്റി ഡാഷ് എന്ന് എഴുതി അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ഒരു മിനിറ്റ് എന്ന രീതിയിൽ കിട്ടി മിനിറ്റ് നമ്മൾ കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് ഒക്കെ ഇനി എന്തായിരിക്കും മിനിറ്റാണ് നമ്മൾ എന്താണ് സിക്സ്റ്റി സെക്കൻഡ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ മിനിറ്റ് എഴുതി അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് എഴുതിയില്ല ഒപ്പം മിനിറ്റ് എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ടില്ല അപ്പം നമ്മൾ മിനിറ്റ് എന്ന് എഴുതുക ആഡ് ചെയ്യാം ഓക്കെ എന്നാലാണ് അത് കറക്റ്റ് ആവുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതുവരെ ഓക്കെയാണ് ഇനി എന്താ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞു സിക്സ് സിക്സ് റേഡിയൻസിനെ ഡിഗ്രിയിലേക്ക് നമ്മൾ കൺവേർട്ട് ചെയ്തു അപ്പം നമുക്ക് ടെൻ പോയിൻറ്റ് നയൻ എന്നാ കിട്ടി അപ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ എന്താക്കി ലെവൻ ഡബിൾ ഡാഷ് എന്നാക്കി എന്തുകൊണ്ട് അതിനെ ഞാൻ ഏകദേശം അപ്രോക്സിമേറ്റ് ചെയ്തു അപ്പോൾ കിട്ടിയതാണ് ഏകദേശം ഇങ്ങനെ തന്നെ നമുക്ക് എഴുതാം എന്താ നയൻ എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ നമുക്ക് ഡെസിം സാധനം മാറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് ലെവൻ എന്നാക്കാം അല്ലേ ഫൈവിനും കൂടുതലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താക്കി എഴുതാം ആ അതിനെ നമ്മൾ അടുത്ത സ്ഥാനത്തേക്ക് മാറ്റാം എടുത്ത് ചെയ്താൽ അല്ലേ ഇപ്പം നയൻ ആണെങ്കിൽ ഫൈവ് ഇപ്പോൾ സിക്സ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താക്കാം ലെവൻ ആക്കാം ഫൈവിനെ കൂടുതലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ എന്താക്കി മാറ്റാം തൊട്ട് മുമ്പിലുള്ളത് ഏതാണോ അത് നമുക്ക് മാറും ഇപ്പോൾ ടെൻ ഇപ്പോൾ നയൻ ആണെന്ന് വിചാരിക്കും അത് എന്തായി മാറും ടെൻ ആയിട്ട് മാറും അപ്പോൾ നമ്മൾ ടെൻ പോയിൻറ്റ് നയൻ ആയിരിക്കും ഫൈവിനേക്കാൾ കൂടുതലാണ് നയൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ പോയിൻറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്നത് അതിനെ നമുക്ക് എന്താക്കി മാറ്റാം ലെവൻ ആക്കിയിട്ട് മാറ്റാം അപ്രോക്സിമേറ്റ് വാല്യൂ ആയിട്ട് എഴുതാം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഭയങ്കര സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലം ആണല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ഒപ്പം നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ വീഡിയോ ഇതുപോലെള്ള കുറേ കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇനിയും ചെയ്യാനുണ്ട് നിങ്ങൾ ഓരോ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു പ്രചോദനം വരും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഈ വീഡിയോ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അറിയാത്ത കുറേ പേരുണ്ടാവും ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരു കുറേ പേരുണ്ടാവും ഇത് എങ്ങനെ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അറിയാത്തവരുണ്ടാവും അപ്പോൾ അവർക്ക് വേണ്ടി ഈ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അടുത്ത